సరికి సాంగ్స్లో డాన్స్ అవి ఎట్లా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది బాగుంది బాగా చేసాము అది కూడా బాగా చేపించారు చెప్పాలంటే మా కొరియోగ్రాఫర్ బాగుంది ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాము మ్యూజిక్ కూడా ఎంత బాగుంది షూటింగ్ ఉంది సో సాంగ్ వింటున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ అప్పుడు అయిపోయింది షూట్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అంత బాగుంది సాంగ్స్ కూడా ఓకే సార్ కార్తికేయ చేసిన ఎలివేషన్స్లో తను బాగా పర్టికులర్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయిన ఎలివేషన్స్ అయింది మళ్ళీ <laughs> 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 కొంతమంది రొమాంటిక్ సీన్స్ చేయాలన్నా లేకపోతే కామెడీని ఎలివేట్ చేయాలన్నా లేకపోతే యాక్షన్ ఎలివేట్ చేసే విషయంలో ఒక వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఆడియన్ కూడా చూడముచ్చటగా అనిపిస్తారు పర్టికులర్ అలా మీకు పర్టికులర్ గా ఏం చేశాడు అనిపించినా లేదు ప్రతి ప్రతి సీన్ ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పినా అంటే మీకు ట్రైలర్ లో ట్రీజర్ లో తెలిసిపోద్ది ఈ సీన్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎందుకు ఉంది అనేది సో యాజ్ ఏ కాలేజ్ ఉంది వెంటనే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది కాలేజ్ సీన్స్ లో అమ్మాయికి కానీ అసలు అమ్మాయిలు అంత చూడండి అన్నట్టు కనిపించారు నాకు అర్థమైంది అది తర్వాత చూసేసరికి మొత్తం యాక్షన్ పార్ట్ లో కనిపిస్తాం సో తను చూసినప్పుడు తను బిఫోర్ చేసిన దానికంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అవుతుంది తనకి ఈ సినిమా అయితే గ్యారంటీగా తనకంటే ఒక బెస్ట్ ఇమేజ్ తీసుకొస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ అయితే కలుగుతుంది సో అందులో పాపం ఏది బాగా చేశాడంటే మీరు చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్ ఒక రూపగా నెలా ఎంచుకున్నారు సమ్మెట గాంధీ గారు వీరు కనిపిస్తున్నారు కదా ఈ అదర్ క్యారెక్టర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో డైరెక్టర్ గారిలో మీకు వ్యూ కనిపించిన వ్యూ ఏంటి ఇప్పుడు రూపాలక్ష్మి గారి విషయంలో వస్తే కదా బల్గం మూవీ చూసిన తర్వాత మేమిద్దరం డిసైడ్ చేసుకున్న విషయం అది అది రూపలక్ష్మి గారి అది ఆమె రూపలక్ష్మి గారి పక్కన ఎవరు ఏంటి అనేది తండ్రి క్యారెక్టర్ అయినా చాలా బాగుండాలి కదా అని చెప్పి దేవి గారి మనసు అని అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక సమాజంలో ఒక వ్యక్తి బాగా ఉండాలి అంటే ఒక నోన్ ఫేస్ కావాలి కాబట్టి మనం గాంధీ గారు ఆయన క్యారెక్టర్ బాగా చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఆయన ఒకరు మిగతా క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ లో జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది అండ్ మీ దాంట్లో ఒక చైల్డ్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఆ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి అబ్బాయి చాలా మెచ్యూర్డ్గా చేసినట్టు ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎలివేట్ చేసినట్టు ఈ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్ ఆఫ్ స్టోరీ ఓకే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కి కూడా మంచి ఐడెంటిటీ ఇచ్చారు మీరు కంటెంట్ లో ఆ కుర్రోడ్ చుట్టే స్టోరీ అంటారు ఈ అబ్బాయి ఎక్కడ ఇంత ముందు ఏమైనా చేశాడు అని ఇదే నా మీ ఆ కుర్రోడ్ చేశాడు అండి కుర్రోడ్ చేశాడు ఇట్లా ఆడిషన్ చేశాడు అర్వింద్ ఓకే చాలా బాగుంది అబ్బాయి డ్రెస్సింగ్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అంటే దానిలో కూడా ఒక క్యూరియాసిటీ తన క్యారెక్టర్ లో మీరు క్రియేట్ చేస్తాం అది చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ మదర్ అండ్ సన్ బాండింగ్ అనేది ఈ ఎలివేషన్ లో మీకు ఏమైనా రిఫరెన్సెస్ తీసుకున్నారా మీ ఓన్ ప్రాసెస్ లోనే దాన్ని ఎలివేట్ చేసి లేదండి మదర్ అండ్ సన్ అంటే మనం ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉంటాం అదే రిఫరెన్స్ సో మీ లైఫ్ స్టోరీ మన లైఫ్ లో జరిగే మన లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చైల్డ్ హుడ్ లో ఉండేటువంటి ప్రతి మదర్ కొడుకు మీద ఏ కొడుకు మీద అలాగే ప్రేమ చూపిస్తుంది సో అదే రెఫరెన్స్ అంటే వేరే రెఫరెన్సెస్ ఏం కాదు బయట సమాజంలో మీరు ఎలా ఉన్నారు మీతో అలా ఇలాగే అందుకు ఇది స్టోరీ అలా యూనిక్గా ఉంటుంది కార్తికేయ ఒక డైరెక్టర్ ఒక లైన్ చెప్పినప్పుడు మనం ఓకే చేస్తాం అగ్రీ అయిపోతాం వెళ్ళిపోతాం మూవీకి బట్ సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను అనుకున్నట్టు ఉందని కొందరు లేదని కొందరు చెప్పినప్పుడు ఒక లైన్ ఇవి మనం సినిమాల్లో వింటూ ఉంటాం కదా చేంజెస్ ఏదో సంథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ నీకు సార్ నరేట్ చేసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారా కొన్ని ఎలివేషన్స్ చేసి ఆ చేంజ్ ఏమైనా వచ్చిందా ఓవరాల్ గా ఇది మేక్ అయిన తర్వాత నీకు ఏమనిపించింది లేదు లైక్ నాకు ఏదైతే నెరేట్ చేశారో యాజ్ నేను చెప్పాను కదా స్టోరీ బోర్డ్ కూడా వేసుకుంటారు అంటే షార్ట్ టు షార్ట్ స్టోరీ బోర్డ్ కూడా వేసుకుంటారు సో దానికన్నా మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ది బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే మనకి డిఓపీ కూడా చరణ్ మాధవ్ అని హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డిఓపీ సో 
వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది తీసుకునే విధానం ఎందుకంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన చెప్పినా కూడా అది అర్థం చేసుకొని చేయ చేయగలిగిన కెపబిలిటీ కావాలి సో ఇవన్నీ బాగా ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఎక్కడ బాగా ఇంకా అనిపించింది అంటే ఫోన్ చేసి నువ్వు సాటిస్ఫైడా చూసిన తర్వాత నేను చెప్పినది చెప్పినట్టు వచ్చిందా సో అది నాకు భలే అనిపించింది అంటే ఒక డైరెక్టర్ గా ఆయన చెప్పేశారు తీసేసారు యూజువల్లీ అయిపోయింది ఇంకా ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది ఇంకా హీరోతో సంబంధం లేదు ప్రమోషన్కి వచ్చి ఇక్కడ మైక్ ముందు ముంచి కూర్చొని మాట్లాడుతుంది చాలు కానీ నీకు నచ్చిందా నీకు పర్సనల్ గా నేను నీకు చెప్పింది కరెక్ట్ గా వచ్చింది అవుట్పుట్ అనేది నాకు ఫోన్ చేసి మరి అడిగిన అడిగినప్పుడు నాకు భలే అనిపించింది సో నిజంగా ఆయన ఏవైతే చెప్పారో అదే తీసారు సో ఇంకా నేను చెప్పాలంటే ఇంకా అంతకన్నా బాగా వచ్చింది ఇంకా అండ్ ఆర్ఆర్ ఇప్పుడు మీరు వినిన తర్వాత అజయ్ కూడా ది బెస్ట్ ఇచ్చాడు చాలా ఉన్నాయి అసలు ఇందులో అయితే తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి లిటరలీ షాక్ అయ్యా ఏం చేస్తున్నారు అండి ఎలా చేస్తున్నారు ఇలా అని చాలా బాగా చేశారు అండ్ యాజ్ ఏ పర్సన్ గా కూడా హిస్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ మంచి యాటిట్యూడ్ బాగా అనిపించింది వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దాంతో ఆయుషీతో నీకేమనిపించింది ఫస్ట్ చాలా మందిని చూసాం నాకు కథ చెప్పిన కథ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అబౌట్ టు టేక్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ కొంతమంది చాలా మంది వచ్చారు బెంగళూరు నుంచి కొంతమంది వచ్చారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ నాకు పడింది ఆ క్యారెక్టర్ కై నాకు కావాల్సింది ఐ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్ ని మోల్డ్ చేయాల్సింది మాక్సిమం ఐతో లైక్ తన పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి సో నాకు అందరిలో నాకు ఓకే హీరోయిన్స్ లా కనిపిస్తున్నారు కానీ ఆ ఐలో నాకు అది కనపడల ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తినది ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ నేను డైరెక్ట్ గా మేము మాట్లాడుకుంది తన ఐస్ లో పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలదు అంటే ఏ మోషన్ అయినా ఈజీగా మోల్డ్ చేయగలదు తన ఐస్ లో అని సో అందుకు అలా ఐస్ చూసి పడిపోయాయి హీరోయిన్ ఐస్ చూసి పడిపోయినా హీరో ఫోన్ తమ్నేల్ సార్ వీళ్ళలో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి ఇప్పుడు ఆయుషిని తీసుకుంటే ఈక్వల్ తినలో ఈ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది అనిపించేది ఏంటి ఆయుష్యం చూసుకుంటే చెప్పింది చేయడం అండి మెయిన్ క్వాలిటీ వచ్చేసి ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే కోరుకునేది అదే అంటే మనం ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇలా చేయాలి అనేది కావాలి ఆ క్వాలిటీ ఉంది అబ్బాయి ఆబ్వియస్లీ చెప్పిన టైం ఉంటాడు ఫస్ట్ టైంకి ఉంటాడు సెట్లో ఉంటాడు అంతే సెట్లో ఉంటాడు అటెండెన్స్ వేయించుకుంటాడు మాయం అవుతాడు కదా ఎప్పుడు ఈ మీద వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇదే కంప్లైంట్ నువ్వు టైం కక్కడ విషయంలో ఇద్దరు అంటే చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు అంటే వీళ్ళని కాదు కానీ రూప గారు దేవి గారు కుర్రోడు అనీష్ కురుగిళ్ళ గారు ఛత్రపతి శేఖర్ గారు చిత్రా శుక్ల గారు చిత్రా శుక్ల గారు అనుకున్నాను అసలు అది ఒక సపరేట్ ఇమేజ్ అంటే అలా వచ్చింది ఈ మూవీ తర్వాత సో అంత బాగా చేశారు అందరూ చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు సాంగ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే పిక్చరైజ్ చేశారా కడప స్టోరీ అంటున్నారు మిగిలిన విషయాలకు వస్తే ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది మీ కంటెంట్ అని బట్టి ఇక్కడే చేసాము హైదరాబాద్ మణికొండ చేసాము ఎన్బిహెచ్ఏ రెండు ప్లేసెస్లో చేసాము తర్వాత మిగతా అంతా కడప చేసాము అండ్ కర్నూలులో ఒకరోజు చేసాము ఇప్పుడు మీ మూవీలో కామెడీ ట్రాక్ ఏమైనా ఉంటుందా సెంటిమెంట్ అన్నారు ఓకే కామెడీ ఉంటుంది బట్ అంత కామెడీ ట్రాక్ అంటే సబ్జెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సబ్జెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వస్తుంది వెరీ ఒక చిన్న లేయర్ అంత సో మీకు మూవీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మీరు ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు సో మళ్ళీ అనవసరం కామెడీ పెట్టినా ఎందుకు రాయి అనవసరం కానీ నవరసాలు కావాలనుకున్నా అతను ఏదో ఒకదానికి కనెక్ట్ అయిన సినిమా అది అది అందులో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సో ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంకా వెళ్ళే కొద్దీ వెళ్ళే కొద్దీ అసలు మీరు పక్కన వాళ్ళతో కూడా డిస్కస్ చేయలేరు అంటే ఏమైనా మాట్లాడతా మాట్లాడదా ఉంటారు అంత బాగుంటుంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎండింగ్ దాకా మీకు వన్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎపిసోడ్ ఒక 
ఒక టైం వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోద్ది దాని తర్వాత అసలు మీరు ఇంకా ఎక్కడికి సైడ్ కూడా చూడలేరు సైడ్ కూడా మాట్లాడలేరు సో అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది అంటే కాలేజ్ ఎపిసోడ్ నుంచి కూడా ఏదైనా ఒక మెసేజ్ అనేది నరేట్ అవుతూ ఉంటుందా స్టోరీలో ప్రతి క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుందండి సో మెసేజ్ లేదని చెప్పలేదు ప్రతి క్యారెక్టర్కి మీరు అడిగే ఆ చిన్న కుర్రో అని అడిగారు ఆ క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుంది మదర్ క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుంది హీరో క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుంది హీరోయిన్ క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుంది అండ్ చిత్ర గారికి ఆ క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుంది ప్రతి క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ స్టోరీ మొత్తం టర్న్ చేసేది ఛత్రపతి శేఖర్ గారు ఆయన క్యారెక్టర్కి మెసేజ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి మెసేజ్ ఉంటుంది ప్రాసెస్ లో ముంబై అమ్మాయి అండి చాలా అంటే చాలా బాగా చేసింది సాంగ్ అమ్మాయి నుంచి కూడా మేము మాకు తెలిసి మాకు ప్రెజర్ దగ్గరింది అంటే మీ మూవీ నుంచే తను వచ్చారా లేదు లేదు చేస్తా ముందు కిరణ భవరం గారి మూవీ చూసాం అందులో ఐటమ్ సాంగ్ చేసింది ఓకే చూసాం మాకు బాగా అనిపించింది మేము తీసుకున్నాం అమ్మాయి ఐటమ్ సాంగ్ బాగా నచ్చింది హ్మ్ నిన్నే పర్టిక్యులర్ గా అడుగుతున్నా దాని బట్టి నువ్వు దాన్ని ఎంత ఎంజాయ్ చేసావో దాని బట్టి మేము ఎంజాయ్ చేయొచ్చలేదా డిసైడ్ అవుదాం అని డెఫినెట్ గా టూ కేటగిరీస్ ఎంజాయ్ చేస్తే ఒకటి ఏమో ఆలోచిస్తారు ఆ లిరిక్స్ ని ఇంకొకళ్ళు సాంగ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు సో రెండింటికి మీకే చాయిస్ అంటే విజువల్ ట్రీట్ ఉంటుంది ప్లస్ అంటే అందుకే చెప్పిన లైక్ ఆలోచిస్తుంది ఆ మనం థింకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం వాట్ ఐటమ్ సాంగ్ నుంచి కూడా అది ఒక బాడీ షేమింగ్ గురించో లేకపోతే ఒక ఆబ్జెక్టిఫైయింగ్ లేకపోతే దీని గురించి చేయట్లేదు మనం సో సొసైటీ గురించి చెప్తున్నాం అది ఐటమ్ సాంగ్ లో కూడా సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మీ స్టోరీ డైరెక్షన్ కి రైటర్ అది మీకు ఇచ్చినప్పుడు లిరిసిస్ట్ దాన్ని మీకు చూపించిన బోస్ గారు ఆ సాంగ్ ఇచ్చారు అతనికి ఆ సాంగ్ ఎన్నిసార్లు థాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు అంటే అంత బెస్ట్ ఇచ్చాడు అతను అంటే చాలా బాగుంటాయి ఆయన అసలు సాహిత్యంలో అద్భుతం ఇస్తాడు అవును అసలు ఆయనకి ఎన్నిసార్లు థాంక్స్ చెప్పినా అసలు ఇంకా తక్కువ అది అంత థాంక్స్ వదిలేను ఉమంట మామ ఎంత అయితే లైక్ ఎంత థింకింగ్ లోకి వెళ్తామో అలాంటి ఒక థింకింగ్ లోకి వెళ్తాం తగిలించుకున్నావేమోని ఇది మనకి షూట్ అవుట్స్ ఉంటాయి సార్కి సార్కి షూట్ అవుట్స్ ఉంటాయి కష్టపడడం అంటే క్యారెక్టరైజేషన్ మీద కష్టపడడం బాగా అది ఫిజికల్ గా నీకు ఏమైనా ఫిజికల్ గా లేదు ఎంత మంచి డైరెక్టర్ దొరికారు మళ్ళీ పూజ చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటే చక్కగా ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ కూడా అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు రూపలక్ష్మి గారు కానీ దేవి ప్రసాద్ గారు కానీ లైక్ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా కలిసిపోయారు అంటే ఏం అప్డేట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఓన్ చేసుకొని మేము ప్రమోషన్స్ అయినా సరే అలాగా దాని అంత సపోర్టివ్ గా ఆ చూసుకునే హాస్పిటాలిటీ కూడా నేను డైరెక్టర్ గారికి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇద్దరికి వారి ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అంత బాగా చూసుకున్నారు అంటే నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్టిస్ట్ కదా హీరో కదా ఇప్పుడు డెబ్యూ డైరెక్టర్ గా నేను ఆయన క్వాలిటీస్ ఏం నచ్చాయి డెబ్యూ డైరెక్టర్ లా అనిపించారా ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్ లా అనిపించారా కడా లేదు అసలు జీరో మానిటర్ ముందు కూర్చొని ఆ అంటే ఇంక ఇది ఇదే స్టైల్ అక్కడ టెన్షన్ కనపడ టెన్షన్ పడుతున్నారా లేదని ఒక చూస్తా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సీక్వెన్స్ అయితే అది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ లైక్ డిఓపీకి నీకు హాఫ్ డే కావాలా తీసేసుకో షూట్ ఆఫ్ చేసి ఓకే అందరు ఎవరు కాళ్ళు పిక్నిక్ వచ్చినట్టు కూర్చున్నారు అందరు డిఓపీ ఒక్కడే పాపం కూర్చొని కష్టపడి దాన్ని మోనిటర్ అవి పెట్టుకొని మొత్తం ఆ బుక్స్ పెట్టుకొని రాసుకొని ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని ఇంత చేసి 
అప్పుడు దాని తర్వాత నీకు ఓకేనా ఇంకా టైం పోవాలా అంటే అంత కూల్ అంత ప్రెషర్ లేకుండా ప్రతిది నీకేం అవుట్పుట్ కావాలా సో ఫస్ట్ నాకు నాకు నేను అడిగింది నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి సో ఫ్రేమ్ లో సో నువ్వు ఎంత టైం అని తీసుకో దానికి సో అలాంటి ఒక నాకు కూడా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి విశ్వ నీకు ఏమైనా కొంచెం టైం పోవాలా కాసేపు కూర్చో ఆలోచించు ఇంకేమైనా మేనరిజమ్స్ వస్తాయా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేస్తావా ఆలోచించి దాని తర్వాత వెళ్దాం సరే ఇన్ని కొంత వేరియేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా దానికి నువ్వు ఎలాంటి హోమ్ వర్క్ చేసావు అఫ్ కోర్స్ లైక్ గూగుల్ రిఫరెన్సెస్ తీసుకున్నాను కొన్ని అంటే కొన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది ఒకటి కొన్ని సైన్ సైంటిఫిక్ లాజిక్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్యారెక్టర్ని చేయడం జరిగింది సో అండ్ ఆయనతో కూర్చున్నప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ టిపికల్ అయి టిపికల్గా ఉంటుంది ఒక చిన్న ఒక టింజ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అవన్నీ కూడా హోంవర్క్ చేసుకొని సో దీనికి సపరేట్గా ఒక చిన్న మేనరిజమ్స్ అనేవి అంటే మీకు అది బీజిఎం ప్లస్ వీడి పర్ఫార్మెన్స్ రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు థియేటర్ లో సమ్మన్ ఒక్కసారి అలా వైబ్రేషన్ వస్తుంది అలాంటి ఒక చిన్న చిన్న ఉన్నాయి సో బా బాగా చేసాం దానికి ఇద్దరు ప్రీవియస్ కొన్ని మూవీస్ నుంచి ఏదైనా పర్టికులర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఇలాగ బాబు గూగుల్ సెర్చ్ చేశారు కదా అలాగే నేను అలా ఏం తీసుకోలేదు బట్ ఇందులో అమ్మాయి అదైతే చాలా డిఫరెంట్ రోల్ ఒక టౌన్ గర్ల్ నేను నాలా చేయలేదు అందులో ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందో అది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అలా చేయాలి అని కరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి నువ్వు వాళ్ళతో 